What's up mga partner mga guys? Ako ulit si Gerald and welcome to my channel si Mangala. Fourteen months na kami dito mga partner mga guys at three times na yata na cancel ang uwi namin dahil sa pandemic. Tumaan ang Pasko, bagong tao, broken hearted Valentine's Day, birthday ko at ang pinakamalupit, two times na pang nag-birthday on board yung isang kasama ko dito. Pero okay lang yun, pauwi na naman kami in one week, pauwi na rin kami. Kaya bago tayo umuwi, magsiship tour muna tayo dito sa barko namin. Ang barko nga pala namin is PCC o Pure Car Carrier or Car Ship. Ang niloload namin is mga kotse, heavy equipment or anything na pwedeng iload by wheels. Nandito na rin tayo sa kabina ko at dito na tayo mag-start ng ship tour natin. Ito ang typical na itsura na isang kabina sa loob ng barko. May lamesa, upuan, lababo, cabinet, telepono, wall clock at may isang kama. Punta naman tayo sa bridge at doon naman tayo mga ngulit. Partner mga guys, nandito tayo sa bridge and kasama natin si third mate and siya yung magtutur sa atin dito sa bridge kung ano bang meron dito at anong mga gamit na kinagamit namin sa navigasyon dito sa bridge. Magandang araw sa inyo mga guys at partner. So dito tayo magsisimula. Ito ang S-band at X-band radar kung saan makikita natin kung may mga kalaban ba o ibang barko sa ating paligid. Ito naman ang number 1 at number 2 ECDIS. ECDIS ay ang ibig sabihin ay Electronic Chart Display Information System kung saan dito naka-replicate yung ating mga chart. Ito naman ang steering wheel o tinatawag nating timon kung saan pwede nating uh, papuntahin ang barko kung saan natin gustuhin. Pwede pa kaliwa, pwede pa kanan. Ito naman ang engine telegraph kung saan pwede nating makontrol kung papunta tayo ng paharap o palikod. Ito naman yung mga control para sa ilaw ng barko. At nandito yung navigation lights indicator kung saan pwede nating i-adjust kung alin yung mga ilaw na dapat kailangan sa ating ulo. Ilipa tayo dito. Ito yung echo sounder kung saan makikita natin yung, yung diferensya ng distansya ng ilalim ng barko at ilalim ng lupa. Sa baba nito, ito yung course recorder kung saan makikita natin at itinuturo kung anong heading at ano ang rudder indicator ng ating barko sa kada oras. Ito naman ay ang gyro compass repeater kung saan dinidetermine kung ano yung true heading natin. Sana naman, heading pa uwi na ng Pilipinas. Ito naman ay ang VHF telephone kung saan pwede nating makapag-communicate sa ibang barko or sa ibang station sa lupa. Katabi nito ay ang AIS kung saan uh, automatic na detect yung mga informasyon na kailangan natin upang malaman sa ibang barko. Dito naman tayo sa chart table kung saan naka-display yung ating chart. Ngayon, sa ngayon ay nandito tayo sa may North Atlantic Ocean. Lipot naman tayo dito sa ating GPS. May dalawa tayong GPS, GPS 1 at GPS 2. Kung saan nakikita natin lagi yung ating posisyon. Katabi nito ay yung Navtex. Kung saan nakaka-receive tayo ng mga Uh, mga navigational warnings dito naman tayo sa labas ng bridge ito ay ang compass repeater kung saan meron tayo nito sa uh, kaliwa at sa kanan ng barko ito rin ay tinuturo ng head so yun nga mga partner mga guys yun ang meron dito sa bridge and thank you third and next natin pupuntahan is yung accommodation deck first stop ship's office dito kami nagsi safety meeting bago magsimula ang aming trabaho at dito rin kinokontrol ang balas ng barko Room is room. Dito kami mga ratings kumakain, kompleto rekados, at syempre hindi mo mawawala ang pampainit ng tiyan. Katabi nito ang recreation at smoking area na pwedeng manood ng TV, mag-video okay, at mag-computer. Officers mess room. Dito kumakain ang mga officers at katabi lang nito ang recreation at smoking area nila. Galley. Lahat ng ginagamit dito ay electric mula stove, oven at griller. Gymnasium. Dito kami nagpapapawi sa free time namin to stay fit. Pero mga partner mga guys, joke lang, di ako nag gym Laundry room. Dito kami naglalaba ng marunong namin damit at boiler suit. Medyo luma na ang barko namin kaya common ang shower room at toilet. Fire station. 
Nandito ang mga firefighting equipment kagaya ng fireman sa outfit, BA, boots, at spare bottle. Engine changing locker. Take changing locker. At punta naman tayo sa labas mga partner mga guys. <laughs> Dito makikita ang bridge. Lifeboat. Life raft. Mayroon din dito ang basketball area, helicopter area, stern ram. Punta naman tayo sa cargo hold. Dito tayo sa loob ng cargo hold at meron tayong 12 decks o 12 floor for hold. Meron kasing apat na hold o apat na part yung isang deck. Ang haba ng barko namin ay 199 meters at may lapad na 32.2 meters. Ito yung deck lifter na ginagamit namin para pang taas ng mga panel. Isa siyang truck na mayroong hydraulic jack para maitaas yung mga panel namin para makapagload kami ng mga mas malaki pang high-end heavy cargo. partner mga guys, nakita nyo na kung paano gamitin namin yung deck lifter ito, kung paano nyo namin itaas ngayon naman, ang dami nyo sigurong nakikita ang mga signage na tulad nito no smoking kasi nga, paalala yan para iwasan nating manigarilyo dito sa loob ng cargo hold dahil um, apoy ang isa sa pinaka kalaban ng mga siman dahil, oo nga kompleto na tayo sa mga fire equipment mga trainings pero mas maganda pa rin na walang apoy, walang sunog on board marami kami ginagamit na lasing dito sa barko merong chain, whip lash o kaya cluster lang para sa mga kotseng maliliit boring station Tara naman tayo sa engine room, doon naman tayo mga umulit. Hmm? At ito tayo mga partner mga guys sa engine room at sobrang ingay. Kailangan natin ang fuel pump para hindi natin masyado pagdibig ang ingay. At dito naman ang engine workshop. Hey! Ang init sa labas, maingay na, mainit pa. So, andito nga pala tayo sa ECR o engine control room. Kung sa Pwede mong makontrol o pwedeng makontrol lahat ng machineries dito like engine, main engine, generator at kung ano-ano pa. Hanggang dito na lang mga partner mga guys ang video na to and sana na-enjoy nyo ang video na to. Please subscribe to this channel, Kimangala. And samahan nyo ako pag uwi ko. Busan man tayo makakapunta, samahan nyo ako. So hanggang dito na lang.